subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello friends, Assalamualaikum. Welcome to my channel. आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम कि क्या होगा अगर आप यू में ओवर स्टे हो जाते हैं तो आज की ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी जिनमें कुछ लोग जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप यू में ओवर स्टे हो जाते हैं तो क्या होता है वो आपको बता रहे हैं आपको एक लाख फ़ाइन देना पड़ेगा इसके अलावा बहुत बड़े बड़े फ़ाइन देने पड़ेंगे तो बोलते हैं कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तीस दिन के तो आप अट्ठाईस दिन में यूएई छोड़ दें या वो लोग जो यहाँ रेजिडेंसी वीज़ा पे रहते हैं जो जैसे ही उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो फ़ौरन कंट्री छोड़ दें तो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए और एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि आपका जो है जो आपके माइंड में जो र्यूमर्स चल रहे हैं या जो लोग झूठी बातें फैला रहे हैं जिनके पास खुद अपने पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो कुछ भी बोल रहे हैं लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल फ़ाइन देती है यू गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो यू ए गवर्नमेंट जो है वो आपको फ़ाइन देगी ज़रूर देगी पर डे के हिसाब से फ़ाइन होता है कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो एक लाख इंडियन रुपीज़ या पाकिस्तानी रुपीज़ एक पर, पर प्लानटी है या कोई उसके ऊपर और भी फ़ाइन है तो ऐसा नहीं है आज मैं इसका डिटेल में आपको बताऊंगा कि होता क्या है आप यू आते हैं तीस दिन के वीज़ा पर ठीक है तीस दिन के वीज़ा पर आप दुबई आते हैं उदेबी आते हैं या किसी भी एमरेट्स में आते हैं किसी भी सिटी में आते हैं यू ए के तो आपने टाइम के होते ही मतलब वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ही यू ए छोड़ के चले जाना है ठीक है इन केस अगर आप नहीं जा सकते दो तीन दिन आप डिले होते हैं तो आपके ऊपर कोई फाइन नहीं आता तीस दिन का जो आपका वीज़ा होता है उसके साथ आपको दस दिन का ग्रेस पीरियड होता है तीस दिन के बाद दस दिन आपके पास होते हैं उन दस दिन के अंदर आपने कंट्री छोड़ के चले जाना है ठीक है तो 10 दिन तक आपके ऊपर कोई बैन नहीं लगता यानी कोई फाइन नहीं आता आपके ऊपर अगर आप उन 10 दिन से ओवर हो जाते हैं ओवर स्टे हो जाता है 30 दिन के बाद 10 दिन का गैस पीरियड है और उन 10 दिन के बाद अगर आप ओवर स्टे होते हैं तो आपको क्या फाइन पे करना पड़ेगा आपको जेल में नहीं डालती यू गवर्नमेंट लेकिन आप जब यू से बाहर जाना चाहेंगे तो आपको वो जाने नहीं देंगे इमिग्रेशन काउंटर पे उनके रिकॉर्ड में होगा कि आप इतने दिन ओवर स्टे हो चुके हैं तो आपका इतना फाइन बनता है वो जब तक आप फाइन पे नहीं करेंगे आप यू से बाहर नहीं जा पाएंगे और आपको यू के अंदर रहना पड़ेगा और वो आपका फ़ाइन इंक्रीज़ होता है रहेगा डे बाय डे अब मैं बताता हूँ कि फ़ाइन होता कितना है सपोज आपका तीस दिन का जो है वो विजिट वीज़ा है ठीक है विजिट वीज़ा पे आए आप तीस दिन में नहीं गए वापस आपको कोई काम पड़ गया या आप को कोई इमरजेंसी हुई आप जा नहीं पा रहे ठीक है उसके बाद भी दस दिन हैं आपके पास अपने माइंड में रखें लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चालीस दिन के बाद की टिकट बुक करवा के आए नहीं टिकट आपको तीस दिन की ही बुक करवानी है जब आप आते हैं यू आई तो रिटर्न टिकट जो है उस टाइम के अंदर ही आप जैसे आप फर्स्ट थर्टी का आपने प्लान बनाया तो फर्स्ट को आप आते हैं तो थर्टी पे आपने रिटर्न टिकट जो है वो बुक करवा के लानी है इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप कुछ काम ज़्यादा पड़ जाता है यूएई में या रहना पड़ता है दो चार दिन एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं आप अपनी टिकट को जो है वो आगे कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं उसकी डेट अगर चेंजेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होती है तो आप चेंज कर सकते हैं तो उसमें क्या होगा उस दस दिन के ग्रेस पीरियड के बाद आपके ऊपर फर्स्ट डे का फाइन आएगा 325 सौ पच्चीस धर्म फर्स्ट डे ठीक है पहला दिन आपको 325 सौ पच्चीस धर्म का फाइन आएगा उसके बाद आप जितने दिन यू ए में ओवर स्टे रहेंगे हंड्रेड धर्म पर डे आपके ऊपर फाइन लगेगा चाहिए ये बात आप नोट कर लें 325 सौ पच्चीस धर्म आपका फाइन आएगा फर्स्ट डे पे देन जितने फर्दर आप दिन ओवर स्टे होते हैं उसका आपको सौ धर्म जो है वो फाइन आएगा पर डे के हिसाब से ये हो गया हमारा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा के हवाले से अब ये बात आप अपने माइंड में रखें तीस दिन के अंदर आपने वापस चले जाना है अगर आपके पास थर्टी डेज़ का वीज़ा है अगर आपके पास नाइन्टी डेज़ का वीज़ा है नाइन्टी डेज़ के अंदर आपने वापस चले जाना है 
इन इन वीजों दोनों किस्म के वीजों के साथ जो है वो ग्रेस पीरियड है दस दिन का दस दिन का ग्रेस पीरियड है दस दिन के अंदर जो है तीस दिन कंप्लीट होने के बाद दस दिन के अंदर आपने कंट्री छोड़ देनी है उसके बाद आपका फाइन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है फर्स्ट डे 325 सौ पच्चीस धर्म उसके बाद फर्दर आप जितने दिन रुकते हैं उसका 100 धर्म के अलावा कोई पेनल्टी नहीं है आपके सिर्फ यही फाइन है और कोई आपको अरेस्ट वरेस्ट नहीं करती है गवर्नमेंट लेकिन आपको जाने नहीं देगी कंट्री से बाहर जब भी जाएंगे आप एक साल रहेंगे एक साल के बाद आप जाएंगे एयरपोर्ट पर आपको फाइन पे करना पड़ेगा फाइन पे नहीं करेंगे आपको नहीं जाने देंगे आप रहते रहेंगे वही में आप बाहर नहीं जा पाएंगे समझ गए तो अवॉइड करें इस चीज़ को टाइम रहते ही आप निकले अब दूसरी बात है जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं लोग जो यूएई में विजिट वीज़ा पे नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंसी वीज़ा पे हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है फाइन का देखें एक बंदा है वो अपना वीज़ा कैंसिल करता है या वो अपना वीज़ा रिन्यू नहीं करवाता दो साल के बाद दो साल का जो टेन होता है उसका तो उसमें अगर वो अपना वीज़ा रीन्यू नहीं करवाता या वो जॉब छोड़ देता है वो जॉब से कैंसिल करवा लेता है अपना वीज़ा तो उसका क्या है उसके साथ उसके पास होता है तीस दिन का ग्रेस पीरियड ठीक है आज आपने वीज़ा आपका कैंसिल हो गया उसके बाद आपके पास तीस दिन है तीस दिन के अंदर आप दूसरी जॉब सर्च करें वहाँ रहें कुछ काम है वो करें घूमें फिरें कुछ भी करें तीस दिन का ग्रेस पीरियड का टाइम है उस तीस दिन के बाद आपके ऊपर फाइन स्टार्ट हो जाएगा अगर उस तीस दिन के बाद आप यू में रहते हैं तो आपका फाइन होगा फर्स्ट डे का एक सौ पच्चीस धर्म और उसके बाद जितने दिन आप ओवर स्टे करेंगे उस पर आपको चार्ज लगेंगे पच्चीस धर्म ठीक है पर डे ट्वेंटी फाइव धर्म पर डे के हिसाब से फर्स्ट डे आपका एक सौ पच्चीस धर्म आफ्टर पच्चीस धर्म आपके ऊपर फाइन आएगा ये बात नोट कर लीजिए यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है गुरु बन के बैठे हुए हैं फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन भी इतनी नहीं है और वो लोगों को जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो ला के हिसाब से है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप जो है यू गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के साथ जो है वो जब कैंसिल कराते हैं तो तीस दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है तीस दिन आप रह सकते हैं यू के अंदर कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा तीस दिन के बाद जब एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है तो एक सौ पच्चीस धर्म उस पहले दिन के दूसरा दिन होगा तो दूसरे दिन से आपके स्टार्ट होंगे पच्चीस धर्म पर डे ठीक है दस दिन आप एक्स्ट्रा रहते हैं तो एक दिन के 125 और नौ दिन के 25 धर्म ये आप माइंड में रख लें इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया विजिट वीजा पर पहले दिन के 325 धर्म और उसके बाद जो है वो 100 धर्म पर डे और ये हर हाल में आपको पे करने हैं उस टाइम आपसे ये लोग मांगेंगे जब आप वापस जाने लगेंगे जब आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचेंगे तो उस टाइम ये अमाउंट आपने पे करना होगा जितना भी बनता है नहीं पे करेंगे आप एयरपोर्ट से नहीं जाने देंगे तो ये चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें टाइम रहते हुए ही यू छोड़ दें ये आपके लिए बेहतर रहेगा इसको किसी क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं लिया जाता ये, ये कोई क्राइम नहीं है लेकिन ये फाइन है इसके ऊपर फाइन है फाइन पे करना है हर हाल में उसके अलावा आप यू छोड़ नहीं सकते तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित हुई होगी बहुत से लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आप, आपके माइंड को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो यहाँ आके आप अपना माइंड सही कर लें कि ये सारा प्रोसीजर है अगर आप ओवर स्टे होते हैं यू में तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें इसको लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट्स करें आपके जो भी सवाल आते हों यू वीज़ा से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है इससे मैं पैसे नहीं कमाता हूँ ये कंसल्टेंसी देने के फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो है वो गाइडलाइंस देता हूँ उसके साथ इजाज़त चाहता हूँ मैं आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ